daar is iets in die boek Daniel, wat my nog altijd vastgegryp het, wat ek gevoel het wat te leven is, wat ons nog nooit in ons kou geneem het. En dit is die geestelike onderwijsing in die boek Daniel. In ander woorde, dit gaan nie oor die apokalyptische, klauwe, klinische verwachting van bybelprofessie oor die eindtijd. Dit is nie waarvan ek praat nie. Maar kan ons naar die boek Daniel toe gaan voor een paar weke, voordat ek wil begin met waar ek wil begin, en het gaan oor die geestelike inpak van die boek Daniel. Nie vanuit de profetische oogpunt nie, maar geestelik. So wat vir my baie belangrijk sal wees, is as ek en jy kan gaan na die boek wat geskryf is dier een van die meest voortreffelijkste mensen wat ooit geleef het. Nou wil ek iets by sê. God noem Daniel saam met Noach en Job. Hy paas Daniel op diezelfde vlak as Noach en Job. As jy na Ezekiel gaan, hoofstuk 14 vers 14, dan lees jy in Ezekiel dat die Heere sê, al was hier die drie manne, Noach, Daniel en Job daarin, in die plek, in die stad, dan sou hulle dier hulle gerechtigheid, net hulle eie siel red, spreek die Heere Heere. Hy sê, selfs Noach, sou nie as sy familie kon red in hierdie situasie. En jy het dit nog nooit gehoor nie. Hier staan dit. Hy sê, al was hierdie drie manne, Noach, Daniel en Job daarin, sou hulle dier hulle gerechtigheid net hulle eie siel red, spreek die Heere Heere. Nie as hulle vriende en familie nie. Dat het so erg is, dat wat die Heere doen is, hy plaas Daniel en Noach en Job op die selfde vlak. Hy sê, net die drie manne sou dier hulle gerechtigheid net hulle eie siele gered. En so, wat die Heere doen is, hy gee a thumbs up vir Noach, vir Job en vir Daniel. En so wat ek nou gaan doen is, ek gaan nie die pad van Noach met jou stap nie. Ek gaan ook nie die pad van Job met jou stap nie. Ek wil die pad van Daniel kies omdat ons so pas kom dier rede oor die eindtijd en bybelprofessie. Maar met die focus, en dit gaan nou baie specifiek wees, op die geestelike onderwijsing in die boek Daniel. So, ek sal graag een paar hoofstukke wil neem en uit elkeen vir jou onderwijs gee, so dit sal ons net een paar weke bezig hou. En dan kan ons dit noem, um, geestelike onderwijsinge in die boek Daniel. Okay? So vriende, kom ek lees vir jou in Daniel, hoofstuk 1, van in vers 3 tot en met vers 14. Daarop het die koning aan Aspenas, die overste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklijke geslag, sowel as uit die edelis te bring, jong seens, aan wie geen enkele lichaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aanzien was, en vernuftig in allerhande wijsheid, en in besit van kennis, en inzig in wetenskap, en wat bekwaam was, om in die paleis van die koning te dien, om hulle die skrif en die taal van die galdeers te leer. En die koning het vir hulle een dagelijkse portie bestem uit die spuis van die koning en van die wijn wat hy gedrink het, om hulle so drie jaar lang op te voed, so dat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Israel Daniel, Ananje, Misael en Asaria. Maar die overste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniel het hy Belsasar genoem, Ananja Sadrach, Misal Mesig en Asaria Abednego. En Daniel het om voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spuis van die koning of met die wijn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die overste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy om nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die overste van die hofdienaars. En die overste van die hofdienaars dan Daniel gesê, ek vrees my Heer die koning, wat jylle voedsel op jylle drank vastgestel het, want waarom moet hy sien dat jylle aangezicht meer vervallen is as die van die jong seens, wat van jylle leeftijd is, zodat so jullie my hoof by die koning met skuld sou belaai, maar Daniel het aan die bediende gesê wat die overste van die hofdienaars aan Daniel, aan Nanya, misal in Asaria aangestel het, stel toch die dienaars tien dagen lang op die proef, 
en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkomst en die voorkomst van die jong seens, wat die spuis van die koning eet, dier u besichtig word, handel dan met die dienaars, soos die bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in die saak, en hulle tien dagen lang op die proef gestel. Vader, ons bid dat u die spare voor, nou en in die dag wat kom, baie diep en baie reiklik in ons harte sal seen, omdat u dit bestem het, ook vir die tyd soos hierdie. Heere God, ek wil u nou bid, dat dit wat u in my hart gegeet, ek het so aan die kinders sal oordra, in die wonderlijke naam, van ons Heere Jezus, en al die kinders van die Heere sê, Amen, Amen. So, ek praat met jou, met die gedachte van geestelike onderwijsing uit Daniel, my eerste boodskap, oor geen kompromis nie. Ek bedoel, jy kon dit nou hier sien, baie duidelik, dat Daniels standpunt was, geen kompromis nie, wil hy aangaan nie. Nou, Ons as christene, ek en jy vandag, ons leef in hierdie wereld, maar ons is nie van hierdie wereld. Ons is ander mense. Ons is vreemdelinge en bijwoners op die aarde, sê die Bijbel. As jy een christen geword het, behoort jy in die Christus familie. En as jy een Christusse familie is, dan is die himmel jou vaderland en die himmel ons woning. So, Hier is het baie duidelik, dat ek en jy moet van een ding kennis neem, ons is nie meer van die wereld nie. So, die vraag is, hoe kan ons as christene een inpak maak in die wereld, sonder om deel te word van die wereldsysteem? En dis die vraag. En as ons gaan kyk na wat in die geval van Daniel hulle gebeur het, het ons een baie diep geestelike onderwijsing in die Bijbel uit met dit. Want onthou, Vanuit Danielse perspektief, die man van God, was onder alle omstandigheden het in alle tye, daar is iets wat Daniel in sy achterkop gehad het, sy hele leven door. En ek sal sê wat het was. Dit is opgeteken in Daniel 2, vers 28. Hy het het altyd, altyd in sy kop gehad. Toe hy vir Nebikadneese die koning sê, en toe hy sê, o koning, daar is een God in die jimmel. Jy sê, as jy leef met die wete, daar is een God in die jimmel, dan kyk jy anders na die lewe, as ander mense. Wanneer jy weet, dat daar is een God in die jimmel, en sy oor doorloop die aarde, en ris op die rechtvaardige, dan weet jy, en dan weet ek, dan kyk jy anders na jou dag, en na jou lewe. So, die een ding wat by Daniel, altyd daar was, as jy na sy leven kyk, dier die boek Daniel, hy was altyd bewus, van die God van die jimmel. Daar is een God in die jimmel. Daar die bewustheid, wat sy hele leven dier, en van sy karakter trekke, wat sy leven gevorm het. Hy het nooit getwyfel, dat daar een God in die jimmel is, en hy het altyd van hom gepraat, en die engel wat hom voordierend kom besoek het, uit die jimmel, het hom daar aan herinner. Die engel het hom voordierend herinner, aan die God in die jimmel, wat vir my woord het, was dier sy leven van Daniel. So, hier in hoofstuk 1, vind ek en jy iets, wat ons eindelijk maar weet, ons allemaal, en dit is, daar was maar nog altyd druk, op Godse kinders, om kompromie aan te gaan. Om jou levensstijl, by die wereld aan te pas. Om, en wanneer ek sê, ek kom mee aan te gaan, dan bedoel ek, daar is nog altyd druk, op Godse kinders, om hulle heiligheid, want jou heiligheid, is jou toewijding aan God. In ander woorde, dit is jou afsondering vir die Heere, jou hart. Dit is die, die interne binneste van jou leven, wat jy vir God gee, dat hy beheer oor jou leven het, en hy is jou God. Daar die bewustheid beteken vir my en jou, dat ons het een situasie waar my heiligheid wil die duivel hee in die wereld, ek moet kompromitteer. Ander woorde, ek moet afstand doen van sekere baie belangrike beginsels en standpunte in my leven. So, kom ons gaan kyk na Daniel, 
hoe hij dit hanteer het, en zodat so ik en jij daar iets kan leren. Want die boek is toch zekerlijk ook voor ons geestelijke onderwijs. Niet net voor ons oor Bijbelprofessie te leren, maar ook geestelijk hoe ons onszelf moet laten geld en die wereld wat binnen ons leven. Daniel komt uit de situatie van Gods die opvoeding en is toen naar vreemde land met een vreemde taal en een hele vreemde situatie. So, ten eerste wil ik let op die druk op die heiligheid van Daniel om te compromitteren. Want die verzoek was dat hulle moet die spijs in die wijn van die koning, hulle moet sy spijs eet en hulle moet sy wijn drink. Nou, wat ek eens hier een opmerking maak, die Joodse traditie het het, dat Daniel en zijn vrienden, dat hulle kom, onder andere Daniel in elk geval, omdat hij kom uit die stam van Juda uit, hy kom uit die nageslag van koning Jehuskia. En die reden waarom die, die jode dit sê, hulle gebruik Jesaja 39, waar hulle sê in vers 5 tot 7, daar geschreven staan, Toe sê Jesaja die profeet vir Hiskia, hoor die woord van die Heere van die leerskare, omdat Hiskia die pad bijster geraak het. Kijk daar, kom daar, nou sê die profeet vir die koning van Juda. Hy sê, koning van Juda maak die oor open luister. Die Heere sê, daar kom daar, dat alles wat in jou huis is, en wat jou vaders opgewippe tot vandag doen, wat al die konings voor je bij elkaar gemaakt het, hier in Jeruzalem, na Babel weggevoerd zal worden, daar zal niks van oorblij nie. Al jou skatte, alles in hierdie land, alles in Jeruzalem, alles zal weggevoerd worden. En van jou seens, wat jou zal voortkom, wat jy zal verwek, jou nageslag, zal hulle neem, dat hulle hoofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. Hulle sal hoofdienaars word. So daar is, een van hulle was Daniel. So dit was baie duidelijk uit, nou moet jy ook weet, Daniel was op hierdie stadium enig iets tussen 15 en 16 jaar oud. Hy was nie eerst 17 jaar oud, toe hierdie gebeur gebeur. Dit is een jongman. Dit is een jongman van 15, 16 jaar oud. Hij is nog nie eerst 17 jaar oud. Dit is een jongman. En so, hy en sy vrienden, die drie van wie ons gelees het, uh, van Juda, is allemaal weggevoerd naar die hof van Babel. Hulle is gekies als uh, jong studenten van die koning, en hulle sal na een verloop van tijd, uh, als hulle dier een sekere toets gegaan het, sal hulle vir die koning kan dien. So hulle word in die gevangenis gesit, en hulle word nie doodgemaak, hulle word nie gelost in die land Juda nie, hulle moet dien in die paleis vir die koning. Hulle gaan die koning tot hulp wees. Koning Nebuchadnezzar, heidense koning. So wat ons hier sien is die druk op hulle heiligheid, vooral Daniel nou, want hij is die een wat moest praat, was om te comprometeer, om een compromis aan te gaan oor hulle denke, hoe jy denk. Jy moet nou verstaan wat ek sê, die druk wat ek en jy gaan hee, en die dag wat kom, en die tyd wat kom, en wat reeds begin opbou in die wereld, is hoe christenen dink, jou denken. So wat hier gebeur het is, ek bedoel, hulle moes die skrif, vers 4 sê, hulle moes die skrif en die taal van die galdeers moes hulle leer. Nou, dit is een ding, om te leer skryf in een vreemde taal, en om die taal aan te leer. Dit is nie die einde van die wereld nie, mense doen dit vandag, dat is nie een sonde nie, is nie verkeerd om dit te doen nie. Maar wat, wat ek hier sien, wat nou verder gaan gebeur is, en hulle denken, is, daar was, daar is geweldig druk vandag, ook op christen, om hulle denken te verander, al in die media, en in ons samenleving, want wat jy sal vind is, die flieks wat hulle vir op televisie wees, die films wat daar is, wat hulle met God zijn naam doen, en die lastering wat daar is, die internet, die cellfoon, die beelde, die communicatie, is wat daar is, maar nie die druk van het knop in jou hand, is waar die denke van christene aangeval word, van met de wereld sy, van hierdie wereld, en die wereld samenleving, hulle wil hee dat, dat ons moet ons denke verander, ons moet aanpas, en ek gaf jou sê, wat is een van die, baie groot sake vandag wat op die tafel is vir ons allemaal, 
En dit is dat ons moet, bijvoorbeeld om een te noem, homoseksualiteit, als een alternatieve levensstijl in die wereld aanvaard. Dat is alternatieve, alternatieve levensstijl. Mensen kan so leven wat wil. Dat is wat de wereld sê. En die wereld is recht. Dat is helemaal recht. De wereld is recht, mensen kunnen leven zoals ze wil. Maar ons het de Bijbel. En ons Bijbel sê, die teendeel. So, ons praat, ons nie van die wereld nie. Ons praat van ons Bijbel. Want als jij naar die Bijbel toe gaan, dan sê God zijn woord voor ons in Romeine hoofstuk 1 vers 26, God het hulle oor gegee aan skandelike hartstochte, die vrouw die natuurlijke verkeer verander, tegen die wat in die natuur is, die mannen het met mannen uh, uh, wel eens bedrijven en skandelikheid, en een noodwendige, een noodwendige vergelding ontvang, en vrouwen met vrouwen. So, ons Bijbel sê, voor die aangezicht van die Heere, is dit een grievel. Die wereld sê, dit is een alternatieve levensstijl. Mensen kan kies hoe hulle wil leef. Ek bedoel, die wereld is recht in die sin van, jy kan maar leef soos wat jy wil, maar ons praat ons nie oor die wereld nie. Ons praat oor ons as christenen, ons as kinders van die Heere. Ons wat niet wil een compromis aangaan met die woord van God en met die Heere in ons leven, kan ons nie by die wereldse siening inval nie. So nou het jy twee onversoenbare elementen. Jy het die wereld aan die een kant, en ons het de Bijbel aan die andere kant. En nou, wat moet ik doen? Moet ik inval bij die groot meerderheid van die wereld, of moet ik inval bij Godse woord? So die druk wat daar gegeven wordt, wat bij ons komt is, wel, als je die Bijbel bij die venster uitgooi, fijn, dan kun je doen wat die wereld sê. Maar die druk van die denken om te compromitteer, gaan nou juist hier oor. Want eindelijk komt die druk meer as net om je denken te, te, te infiltreren. Dat gaan ook om te compromitteren op die manier hoe je aan bid. So hoe hulle met Daniel gewerk het, was die eerste ding was, kom ons verander sy naam. Want Daniel zijn naam beteken God is my rechte te loops. Dat is ook mijn tweede naam. Mijn maat my genoem Raymond Daniel Lombard. So ek weet wat, tenminste wat mijn naam beteken. So Daniel, wat beteken God is my rechter, hy het sy naam verander na een Babylonische God. Nou, omdat Daniel als een jong man moes afstand doen van zijn naam, betekent dit dat hij moet daar God achter wie laat, wat in zijn naam gekoppeld is. So in andere woorden, die Babyloniërs verander zijn naam in een poging om hem te laten vergeten wie die een ware God is. En daardoor zijn manier van aanbid te veranderen. Maar wat verbazend is, waar steert die boek Daniel, zou so die konings om altijd op zijn werkelijke naam noemen? Daniel. Ongeacht wat hulle probeer verander het, is te mooi. So, jy sal nou sien, in Daniel, hoofstuk 5 vers 13, toe Belsasor om nader roep, toe sê hy vir hom, is jy Daniel, wat by die Joodse ballen wil behoor? So die koning, noem hom nie Belsasor nie, hy sê, is jy die Daniel? Want Daniel het sy naam behou. Is jy die Daniel? En as jy gaan nou hoofstuk 6, dan sien ek en jy in vers 21, toe die koning naam roep, koning Darius, toe sê hy, Daniel, knecht van die levende God, was jou God wat jy gedierig vereer, dan staat om jou van die liefste te verlos. So selfs die koning na uh, uh, Belsasar, Darius, hy noem hom nog steeds op sy naam, hy sê, Daniel, Daniel het sy naam bou. Selfs die engel, wat in die jimmel uitkom, in hoofstuk 10 vers 11, die engel wat van God afkom, toe hy by Daniel kom, toe sê hy vir hom, Daniel, Jij is een geliefde man, nie jy van het vir gesê by Altsasar nie, Daniel, so hy, hy het sy naam behou, ongeacht wat mense gesê, so vandag, is daar een absolute poging, om die naam van God, in ons skole sy curriculums uit te haal, en ek gaf jou sê, hoe doen hulle dit ook, wat hulle doen is, om die evolutie leer, in ons kinders in die skole te verkoop, Deer dat daar weggeweik word van die Bijbel, wat sê in Hebreus hoofstuk 11, en ook in Genesis, dat het God is wat die jimmel en die aarde geskaap het. Nou word in ons kinderse kele en skole, in publieke skole word afgedrukt, dat daar is nie so iets soos een God wat het gedoen het nie, maar dat dit is evolutie. So in ander woorde, ons kinders word van kleins af gepeper met die evolutie leer. So as jy nie in jou huis, 
En as ek en jy in ons sonderskool klas, en jy in jou huis as pa en ma en as ouwers die kinders leer wat God sy woord sê nie, dan gaan hulle ons uiteindelik glo wat hulle in die school leer aan die school curriculum. Dit is wat gebeur op die oomblik. En daar is baie ander dinge wat geleer word, wat ek nie eens hier rol praat nie, want dit eindelijk is een plek om oor baie van die goede praat, as om het op een kansel te gebruik nie. Maar een ding is verseker, daar word aan ons kinders vertel as een alternatieve siening, en nie die God van die skepping, die Heere God van jimmel en aarde, wat alles gemaakt het nie, maar het maar net die gevolg van evolutie is. Alles het geëvolueer. Nou, so die druk was, dis dan by Danielese kant is, as ons jou naam verander, val jy ander God aanbid. Wel, as daar nie een God is wat die jimmel en die aarde gemaakt het nie, wat is het einde vir ons kinders? Wel, wie gaan jy nou aanbid? Daar is nie een God om te aanbid nie. So as het nie van ons kom, as kinders van die Heere, as die christelike kerk, om in ons klasse wat ons hier aanbied vir die kinders, en wat ons doen in ons huise, vir ons kinders die waarheid te leer nie, wat sal word? So, ek het vir baie jare in my huis, ek na manda vir bitter baie jare, het ons elke maandag aan, want ons kinders by mekaar kom, het die bybelstudie gedoen, en al hulle vraag geantwoord, en vir die bybel uitgeleid. Daar was klas in my huis, bybelklas gewees. As jy gaan dink, jare terug, toe hulle vermoed die vraag, maar hoe het hy die bybel so geleer? Toe sê wel, ons was 19 kinders, en my ma het elke week, een uur spandeer, op elke kind alleen in die bybel. So sy het 19 uur, uur een week, klas gegeen, vir 19 kinders, nie 2-2, 1-1, apart, vir een uur lang, het sy klas aangebied, vir elke kind. En een dag, toe vraag hulle van, so wat, wat hy een van die 19, het jy die liefste? Toe sê sy die een wat syk is, tot hy gezond is. En een wat weg is van die huis, tot hy weer terug is. Dis al my kinders net so lief, soos die een vir die ander. So daar is druk, op die wijze wat ek en jy lewe, nou Daniel het nie geprotesteer om, die nieuwe taal te leer nie, hy het die klasse gemis nie, hy het nie die klasse gebank nie, hy het die vermy nie, hy het die nieuwe taal aangeleer, maar dat een oomblik aangebreek, wat Daniel gesê, tot hiertoe nie verder nie. Hoekom het dit gebeur? Want jy sien, wat is verkeer om een koningse spuis te eet en een koningse wijn te drink? It must be good wine, it must be good food. Wat is verkeer om een koningse kost te eet, sy spuise, sy gerechte, dit moest lekker wees, koning eet lekker, ek dink so, dink jy nie so nie, hy kan ons eet wat hy wil, en hy het die goeie chefs, en hy het die goeie wijn, as jy wil een glas wijn drink, it's gonna be good, as het van die koningse kant kom, it's gonna be good, hy wil nie die beste, so kom wil hy nie van die beste kost, en die beste wijn drink, wat is sy probleem, wel Daniel het twee probleeme gehad, die eerste probleem wat hy gehad het, die vleis, die spuise, was offer aan afgoede, en die Babylonies het afgoede aan bid. En Daniel weet, dat die Heere sê, dat jy kan nie koos eet, wat aan een afgod geoffer is nie. So nou het hy probleem. Hy het die probleem met die taal nie, hy het die probleem met die taal, nou moet hy sy gewete komprometeer. As hy stil bly, en hy eet, en hy drink die wijn van die koning, en hy eet sy spuise, dan gaan hy nou teen sy eie gewete, wat hy weet wat die woord van God om leer. So, Hy weet dat volgens die Moesaïse wet, die wet van Mooses, daar mag nie bloed in vleis wees nie. Jy kan nie, jy mag nie bloed drink nie. Jy mag nie bloed drink. Dis kom die sataniste, altyd wil hy dat die mens wat in sataniste is, moet bloed drink. Dis deel van hulle kultuur. Maar, en dis deel van afgodsoffers. In hierdie geval, weet hy, dat as hy die kos moet eet, sal hy ceremonieel eet onrein voor God wees. Dis kom die tekst sê, jy kan weer gaan kyk wat sê die tekst, dis nou baie specifiek, ek verwijs nou na vers 8, wat hy sê, dat hy om nie hoef te verontreinig nie. So hy sê, ek wil nie die spuis van die koning eet nie, wat as ek sy spuis eet of van sy wijn drink, dan verontreinig ek my voor God. Ek gaan ceremonieel onrein voor God wees. Dit word verbied in judaisme, in my godsdienst. Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie koos eet wat dan afgoede geoffer is nie, en wat dan oorblij vir my voorgesit word nie, kan nie dit doen nie, my geweet is daar teen, en natuurlijk die feit, dat die voedsel, dat het nie, dat het nie kouser was nie, dat daar bloed in was, en die tweede ding, dat het dan afgoede geoffer is, beide, was hom onanvaarbaar, so in sy geweet, 
wil hy nie compromis aangaan om die, om die voedsel wat aan goede geoffer is, om dit te eet nie. Nou wil ek het vir jou sê, dit is een vergissing nie, dit is een realiteit. In openbaring, hoofstuk 2, het die eerste kerk van Jesus Christus, die vroege kerk, het precies diezelfde probleem gehad. In openbaring 2, vers 14, ek het enkele dinge teen jou, dat jy het mense wat vast in die leer van Biliam, en wat af Gods offers eet. So hy sê, dat is mense in die gemeente, wat mense toelaat en leer, om af Gods offers te eet. In ander woorde, om kost te eet, wat dan afgoedig offer is. Maar in die gemeente, hier so in die gemeente van Pergamus, en die heren sê, ek het het teen jylle, jylle kan nie dit doen nie, nou moet ek vir jou sê, as jy enig iets weet van die kerk geskiedenis, sal jy weet uit hoofde van handelinge, hoofstuk 15, dat jy van die baie belangrike besluite was, met die apostels en die kerk van Jesus Christus. Ander woorde, waar is die streep vir my en jou getrek? Wat ons moet iets eet of drink. Waar word die streep getrek? Wel hier word die streep getrek. Handelinge 15. Want die heilige geest, vers 28, en ons het besluit, om geen las op julle te leen nie, as hierdie noodzakelike dinge. Julle moet julle onthou, van afgodsoffers. Jy mag nie afgodsoffers eet nie. En van bloed, mag jy bloed drinkie, en van wat verwirg is, aan ander woorde, om iets te eet wat verwirg is, en wat nie oopgesnui is, dat die bloed kan uitvloei, dat die dier heel te maak kan uitbloei nie. So, en ek het gesien, in ander lande in die wereld waar ek was, in die verre ooste, waar hulle een dier van binnenkant af snui, hulle wil nie, hy moet om uitbloei nie. Wat hulle een opening maak, hulle hand indruk en snui sy keel af, in die binnenkant. Ek het gestaan en kijk, hoe doen hulle dit? So, ons word verbied, en so wat Daniel betref is, en dit was die besluit geweest, dat ons wat heidendom is, ons wat gered is, en die heidendom, ons kan nie offers eet, wat een afkoerig offer is. So as jy in India kom, of jy is by een hindoe tempel, jy loop daar rond en jy sien dit, jy kan nie van die kos en die goed daar eet nie, want alles word dan die afgoede geoffer. En dit, dit is miljoene mense, daar is, uh, daar is uh, etelike biljoene mense in die wereld wat dit doen, vir hulle sit alledaags, en ons word verbied om aan syke praktijke betrokken te wees. Net om een voorbeeld te gebruik, so dit was die een gebied van compromie, maar daar is baie ander. Denk vir oomlik daar oor, uh, die kracht van persoonlijke heiligheid, want nou, Wat een impact het dit op iemand? As iemand bijvoorbeeld sal besluit, maar ek gaan nie dit doen nie. Want ek bedoel, toe Daniel weier om sy persoonlijke heiligheid voor God, sy afsondering aan die Heere, sy hart wat aan die Heere behoor, sy leven wat hy geweer het aan God behoor, om dit nie te compromitteer nie. Toe hy moest nou geweet, hy loop gevaar. En sy vriende het geweet, hulle is in die selfde situasie soos hy. Wel ek het vir jou stikkie nies, dat Daniel die eerste besluit van hom om nie compromis aan te gaan nie, het sy hele leven omgedra. Ek wil vir jou iets wees. As jy gaan na Daniel hoofstuk 1, en jy gaan nie die laatste vers, dan staan aan die laatste vers, en Daniel was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Wacht een bykie, hoe laat by voorbij gaan nie? Wat beteken dit? Hy was daar tot die eerste jaar van koning Koris. Wat beteken dit in jou bybel? Ek moet jou vertel as jy nie geweet het nie. Dit beteken van koning Nebuchadnezzar, die eerste koning wat Judah en Balanska weggevoer het. Daniel het geleef in sy tyd en hy het nie compromis aan gegaan nie. Right. Ook nie sy gebedslewe. Toe hy van sê, my mag nie tot God bid in Daniel 6. Het hy het aangegaan. Maar hier is die punt. So Daniel het dit doorleef. Door die tyd van koning Nebuchadnezzar. Toe is Nebuchadnezzar dood. Toe is Daniel nog steeds in die paleis. Toe kom Belsasar. En Daniel het Belsasar voorbij geleef. En na Belsasar, toe kom koning Darius. En Daniel 6. En hy het geweet, Daniel is een rechtvaardige man. En hy waarom oor sy hele koninkryk aanstel. En na Darius, toe kom koning Kores. En ander woorde, Daniel sy getuienis was voor vier konings. Tot by die vierde ene. Door die hele leven van Nebuchadnezzar, dier die hele leven van Belsasar, en dier die hele leven van Darius, tot koor is gekom het, die vierde koning. So Daniel, sy, sy onberispelike leven, wat hy besluit het, en hoe hy God gedien het, en nie compromis aangegaan het, het door die tydperk van, tot die vierde koning gestrek, wat die Bijbel sê, tot die eerste jaar, van koning koor is. Wat is een belangrike ding, want jy sien, 
ons as christene, as ons weier om kom op mee aan te gaan, jy gaan nie miskien waar jy is, een koning beinvloed nie, of een hoog geplaaste nie. Jy is miskien in een posiesie waar jy skierskou is met presidente, of met staatsambtenare, ministers, of hoog geplaaste, soos a Daniel in die paleis van die koning nie. So jy kan nie hulle beinvloed nie, wat jy doen en wat ek doen, het geen invloed by hulle nie. Hulle weet nie eens wie ons is nie, hulle ken ons nie ons name nie. Wat het staan nog, het hulle weet wie en wat ek en jy doen. Maar hier is die ding, sy persoonlijke toewijding aan die Heere, het sy drie vriende beinvloed. Vir Saldrach meesig na Bernego. Want hulle, was net een rikkie daarna, was sy drie vriende, in een situasie in Daniel hoofstuk 3, waar die koning vir hulle sê, hier in die dal Dura, jylle drie, jylle vriende van Daniel, val neer en dan bid my beeld. As jylle dit nie doen nie, word jylle in die vier oond gegooi. Maar nou is hulle klaar op die plek, waar hulle wil nie kompromie meer maak nie. En ons lees daar staan, hy sê, as jylle bereid is om neer te val, vers 15 van Daniel 3, en die beeld wat ek gemaakt het, dan bid goed so nie, sal jylle in die vier oond gegooi word. En wie sê God wat jylle het my hand uit kan verloos? Hulle sê, o koning, ons het nodig om nie te antwoord nie. As onse God wat in staat is om ons te verloos, sal hy ons in die brandende vier oond verloos. So nie, ons sal nie die goede dien nie. Maak wat die van. Nou, hier is die story. So Daniel, sy leven van nie kompromie aangaan, het sy drie vriende beinvloed. Daar is mens wat na jou kyk. As mense wat kyk hoe ver is jy bereid om te gaan en wat jy doen. Mense kyk na jou. Hulle kyk na jou leven. Geloof vir my, mense sy oor is op ons. Hoe ver is ons bereid om komprimeer aan te gaan? En of om te weier, dat ons gaan nie het tree verder wat dit betref nie. Daar was druk op hulle uitgeoefen en toe hulle geweier het, ek bedoel, toe word hulle gedreig. Maar wat gaan ek en jy doen, want ek wil nou vir jou iets sê. Binnenkort gaan honderde miljoene mense, ek sê, luister wat ek vir jou sê, honderde duisende van miljoene mense, honderde duisende miljoene mense, etlike biljoene as jy dan so wil stel, gaan geforceer word om die antichrist te aanbid, en ek nie voor die antichrist te buig, om sy beeld te aanvaar, op een baring dertie. En as hulle weier om dit te doen, word hulle gedood en die koppel word afgekap. En die Bijbel leer vir my, daar gaan honderde miljoene van hulle, gaan die antichrist volg. Die mens, sal baie gouwe kompromie aangaan, wanneer hy beinvloed word. Maar, ek wil jou terugneem na Daniel toe. Ek wil jou dink vir die oomlik daar oor. Hy het nie toegegee aan enige kompromie, sy hele leven dier, en hy het geword, oud, tot in sy laat tachtags, tot in die begin van sy negentags, en nooit in die Bijbel sal jy lees, had hy die kompromie aangegaan nie. Hy het gestaan by wat hy geweet het, is recht en verkeer in die oor van die Heere. Wel, hy is hier die enigste een nie. Daar is Joosef, 17 jaar oud, wat hy sy broers verkoop is in die Medianite, hy het al verkoop aan een hoofdienaar van die koning van Egypte, by Potifar, en by sy huis, en toe wil sy vrou moet om in die bed klim, en hy sê vir haar, maar ek kan nie dit doen nie, want jy is een getrouwde vrou, en jylle weet allemaal wat daar gebeur het, in die geval van Joosef, en hy het net eenvoudig geweer, hy het gesê, hoe kan ek dit doen, en voor God so groot sonde doen, want hy is een getrouwde vrou, jou man het vir my alles in die huis gegeen, ek kan enig iets eet en drink en doen wat ek wil in sy huis, ek kan in uitkomst wat ek wil, behalwe jy, want jy is met hom getrouwd, jy is sy vrou, ek sal het moes nooit doen nie, en omdat hy geweer om dit te doen, om hy komprimee aan te gaan, toe word hy in die tronk gegooi, as jy in die tronk moet beland, dan moet jy weier om een komprimee aan te gaan, so be het. Beland dan in die tronk. Wat van Stefanus, die eerste martelaar, toe hulle vir hom sê, jy moet jou mond hou, toe sê, maar ek sal nie stil blij nie, kom ek vertel jy hulle van Jezus, toe steenig glom. A jongman, die Bijbel sê, a jongman. Maar wat van Paulus, hy is oorlede in sy sestags, hy was in sy sestige jare twee dood is, Paulus het die komprimee aangegaan nie. Wat van Esther en Mordegai? Wat van Nehemia? Ek kan vir jou baie in die Bijbel noem. Ek en jy het baie, ons het een Bijbel, ons het allemaal een Bijbel. Jy het baie voorbeelde van Godse vrouwe, Godse manne, wat geweier het om komprimee aan te gaan. En ek wil vir jou vandag sê, geen komprimee in hierdie wereld 
moet ik en jij voor toegeven. Als kinders van die jaren moet ontstaan bij die woord van die jaren. Want je ziet, wie van jullie kan nou van mij zo, hoeveel daal leef je op je aarde? Kan ik je nog iemand die vraag? Als je hier wat mee kan zeggen, uh, alsjeblieft. Um, Enig iemand, Kobus, hoeveel daal is je oud? Maar je weet niet, weet je niet zo oud is je? Hoeveel daal is je oud? Zeg voor mij. Is je, hoeveel daal is je oud? Je weet niet. Want ons stel niet ons levens daar niet. Ik wil vragen voor hoeveel jaar is je oud? Je die antwoord. Ons stel ons jaren, maar niet ons daar niet. Maar God zijn woord sê, leer mij om mij daar zo so te tel, dat ik een wijze hart mag tot kom. Ons tel niet eerst ons daar niet. You go home. Hij gaat werk jij uit. Hoeveel daar leven jij al? Ga werk uit. Want jij ziet, ons nommer, ons jaren, ons het een getal, maar niet ons levens daar nie. Wel, maar jij leeft niet jaar op een slag, niet jij leeft een dag op een slag. Zo, so, laat ik en jij een dag op een slag weier om compromis aan te gaan. En dan wordt het maanden, en dan wordt het jaren. En je kan je leven leiden in God baag, ek en jij met ons leven. En weier om compromis aan te gaan. Ons denk je in termen van weken, maanden en jaren niet. Ons leef ons niet weken, maanden en jaren op een slag nie. Ons leef één dag op een slag. En elke dag, dan is die besluit, Heere, u is eerste, eerste koning. Dit is wat ons hier gesing het. Nou hoor ek hoe sing wil na en, en sit nie en allemaal hier voor en sê hulle, um, is die koning um, en is ons koning en en aan wie kan ons, wat kan ik hier bring? Ik zeg maar halleluja. Wat kan I offer to my king? Ik zal jou sê, wat kan je koning offer? Offer jou koning een hart, wat geen compromis aan gaan. That's the way to serve God. Wat jij en jou hart oortuig is, wat God in sy woord vir jou sê, dat je daar volgens leven. En niet voor die wereld ons neerbuig nie. Dat ons weier, Net zoals wat de Daniel gezegd, ik eer die koning, mag die koning voor eeuwig leven, maar daar is een God in die hemel. Hij is boek aan die koning. En ik wil voor jou zeggen dat die druk is op ons als christenen. Dat gaan in ons denken wie is. Je moet anders denken. Hier die woke movement. Je weet niet of je hier of zie is niet. Je weet niet of je man of een vrouw is niet. Maar als je niet weet, ik zal je helpen om te weten. Kom praat met mij, ik zal je helpen. Ons zal gauw iets van weer wat is jy. I can really help you. Als jij een twee is. Mijn probleem is, het maakt mij benauwd dat die wereld wil heen, dat ik en jij moet aanpas bij alle standaarden. En ik wil nog iets zeggen. Hier is maar die begin van wat komt in ons wereld. Die feit dat meer dan 32 landen van die wereld hetzelfde geslag hier willen kunnen nou gewettig het, is die begin van die einde. Zo is in die daar van lot. In die geweld, zo is in die daar van Noach. Zo so, vrienden, ons kan maar net gaan, je vrouw oomlik net te stoppen, ons gaan kijken naar die boek Daniel. En wat is daar wat die jaren van ons daar wijst? Wat die jaren van ons wijst is dat zij kinders van de jong daar af het geweer om compromis aan te gaan. En ik wil voor jou zeggen, wat jou en jou God betreft, wat jou en die woord van God betreft, je gaat niet compromis aan. Ik denk dat wat mij en jou zelf betreft, als ons hier gaan kijken, dan leer ik eindelijk uit Daniel uit, dat het mij bemoedigt dat wanneer druk op ons geplaatst wordt, dat ons zal weier om toe te geven wat God zijn woord zegt. So die Heer is steeds op die troon, en dit laat mij die volgende wonder wil ik sê ten slotte, gaan ons zwig of gaan ons toegee aan die eisen van die wereld, wat nou in ons al meer eisen stel. Daniel het gesê, daar is een God in die hemel. En als ik en jij die heel tijd en altijd hier al die dag van ons leven, zelf blij herinner, daar is een God in die hemel, zal het ons helpen om recht op te treden en recht te denken 
om daar die God in die hemel, die ons vader is, te behaag. En sy Seen, Jesus Christus. So wat ik wil sê is, wanneer die druk op ons gaan groter word, dat ek en jy ons sal verneder voor die Heere, ons kan nie ons weer barstig hou nie, ons kan nie ons wit akerig hou nie, ons kan nie ons arrogant hou nie, ons moet ons verneder voor die Heere, ons moet buig voor die Heere, en sê Heere, ons buig voor u voor, ons buig voor u, ons kan nie buig voor mense en die druk van die wereld en van mense nie. So ek pleit by u as kinders van die Heere, om nie toe te gee in jou denken, in jou optrede, in jou hart en in jou leven, dier jou heiligheid te kompromitteer nie, maar dat die woord van die Heere jou rugsnoer is. Mag die Heere ons help, dat ons nie wegbeweeg van die Bijbel af. Kom ons bid sal. Vader, ek weet van iemand in ons gemeente, wat de tijd geleerd sy werk verloor het, omdat sy werkgever sê, hy moet die cijfers kook in die boeken, en die persoon het geweier om dit te doen, en toe sy ontslaan. Hy het geweier om een compromis aan te gaan. Daar is soms een prijs te betaal, jyre. Dit kan familieverhoudings versier. Dit kan soms families uit mekaar uit drijf, as mense weier om kompromie aan te gaan. Maar aan die einde van die dag, daar is een God in die hemel, voor wie ek eendag moet staan. Voor wie ons eendag sal staan. En my gebed is, Heere, dat ons vandag een resolutie sal neem, een absolute besluit in ons hart. Ek sal die God van die hemel behaag. Ek sal nie toegee aan druk van die wereld of van die duivel of wie ook al om my gewete skade aan te doen met wat ek weet wat die woord van God sê. Heer, ek bid dat hy vir ons die genade sal gee, die liefde in ons hart en een diepe afhankelijkheid en een nederigheid van die God van die hemel. Dat ons besef dat die wereld daar buiten raak al hoe donkerder en mense sy duister bedoelinge raak al hoe erger en dat die druk opbou tegen die kerk van Jezus Christus. En vandag wil ons net bid en sê, Heere, help u ons om toegewaai aan u te lewe. Kostbare naam van Jezus Christus. Ons offer ons hart, ons offer ons lewe. Help ons, Heere, om u te behaag en nie ons self nie. Dit bid ons in Jezus' kostbare naam. Amen.